men. And for our next song, go ahead and turn in your songbooks to page 38 for I Can Do All Things. Again, that's going to be on page 38. Philippians 4, 13. And if you know it, say it with me. I can do all things through Christ who strengthens me. Let's do it again. I can do all things through Christ who strengthens me. We're so glad to have Blake this morning. Praise the Lord. We haven't seen him in a while, but we're thankful that he's here today to worship the Lord with us, Hope Center. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. Praise the Lord. Praise the Lord. And we welcome our lovely friends that are here with us. God bless all of you. We're so happy that you're here today. Let's bring it out, Hope Center. Today we are having Holy Communion. 오늘은 선, 선창식을 할 것입니다. Everybody who knows Jesus Christ as your Lord and Savior. 예수님을 아시는 분들은 
is invited to partake. 아, 같이 하기를 원합니다. So what we do here at Hope Center of Christ, 이 교회에서는 you will be invited to come forward. 앞으로 오셔서 you will take a wafer. 이렇게 빵을 하나 갖고 dip it in the juice. 주스에 다, 아, 담그신 다음에 and take the two together. 이제 같이 드시면 됩니다. That night when Jesus was betrayed, 아, 예수님이 배신을 당하시던 날, he took the bread, 예수님은 빵을 가시시고, and he broke it. 이렇게 들으셨습니다. 드러, he said in the same manner, 예수님이 이거 이거 이거와 같이, as my body will be broken for you, 아, 내 몸이 너희들을 위해 부서지는 동안, from now on, whenever you eat this bread, 이제부터 이 빵을 드실 때마다. Remember and don't forget. 아, 기억하고 This is my body broken for you. 이것이 내 몸이 너를 위해서 부서지심을 이제 상징하는 것입니다. In the same manner also when they were passing around the cup. 똑같이 잔을 넘기는 중에 Jesus said to them from now on. 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 이제부터는 Whenever you partake of this cup. 이 잔을 들을 때마다 Remember and don't forget. 기억하고 This is my blood which is shed for you. 이것이 내가 너희를 위한 흘린 피라라고 말하셨습니다. When you partake of the wafer, the pastor will say 이렇게 빵을 들으시면 목사님께서 This is Christ's body broken for you. 이것이 예수님의 몸이라고 말씀하실 것이고 when you partake of the cup, the pastor will say, 이 잔을 어, 보실 때 목사님께서, This is Christ's blood shed for you. 이것이 예수님께서 흘리신 피라고 말씀하실 겁니다. Thank you, Jess. And now those who are assisting may come forward and help me serve the communion. And after you partake in communion, go ahead and turn in your psalm books to page 52 for Let Us Break Bread. Again, that's on page 52.
안녕하세요. May the Lord bless you. 아, 예수님께서 축복을 아, 복을 주시길 원합니다. In Jesus name. 예수님 이름으로 기도합니다. Today's scripture reading 오늘의 말씀은 is from Psalm 8. 어, 10편 8장 말씀입니다. verses 1 to 9. 1절부터 9절 말씀입니다. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Sorry, I'm looking. He's looking. Sorry, Psalm chapter. Psalm 8. We'll start at verse 1. Ah, yes. Uh, 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지여 주의 영광을 하늘 위에 두셨나이다. Through the praise of children and infants you have established against your enemies to silence the foes and the avenger. 주의 대적을 인하여 어린아이와 먹이의 입으로 말미암아 권능을 세우시며 이는 원수와 보수자로 잠잠케 하려 하십니다. When I consider the heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them? 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주의 베풀어 주신 달과 별들을 내가 보오니 사람이 무엇이관데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이관데 주께서 저를 권고하시나이까? You have made them a little lower than angels and crowned them with glory and honor. 저를 천사보다 조금 못하게 하시고 영화와 종기로 관을 씌우셨나이다. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet, all flocks and herds, and the animals of the wild, the birds in the sky, and the fish in the sea, all that swim the paths of the seas. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그발 아래 두셨으니 곧 모든 우양과 들, 들 짐승이며. 공중의 새와 바다의 어족과 해로에 다니는 것이 나이다. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. And may God add His blessing to the reading of His word. Amen. 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 Pastor Sheila, thank you. What a beautiful, beautiful morning it is here at Hope Center of Christ. 음, 아주 아름다운 이렇게 아침입니다. Today, I just want to give you a few announcements before I introduce our special guests. 오늘은 이제 말하실 분을 초대하기 전에 광고를 몇개 알려드리기 원합니다. God is doing amazing things because of Hope Center of Christ. 이 교회를 통해서 하나님이 많은 것을 이루고 계십니다. He is delivering his children. 예수님 자녀들을 이곳으로 보내고 계십니다. Three months ago, the book was published. 삼 개월 전에 책이 이렇게 나왔습니다. Heart of a warrior delivering the children for Christ. 전사의 마음, 하나님의 자녀들을 보내시는 마음. The Lord said this will be an international prayer movement. 하나님께서 이것이 전 세계로 퍼지는 이렇게. 일이 되기를 일이 되긴 된다고 말씀하셨습니다. Raising up prayer warriors around the world. 전 세계의 기도의 전사들을 이렇게 일으켜 주시고. To pray for the children. 예수님의 자녀를 위해서 기도하고. In China and Russia. 중국, 러시아. Korea. 한국. All of the Americas. 모든 곳에다. Australia. Uh, Australia, Russia, uh, Russia, 
all of Europe. 어, 모든 유럽을 통틀어. The entire world. 전 세계를 통틀어. The enemy seeks to steal, kill and destroy. 사탄은 계속 우리를 유혹할 것입니다. The children of the world. 어, 예수님의 자녀를 유혹할 것입니다. But Jesus said, 하지만 예수님께서 말씀하시되, I have come 내가 오신 어, 것으로 to bring life. 어, 너에게 생명을 주기로 왔다라고 말씀하셨습니다. Life abundant. 네, 생명이 어, 풍성하게 만드셨습니다. And as we pray for these children, 그래서 우리 이 자녀들을 위해서 기도할 때, they are delivered. 이 분들이 이렇게 부르심을 받은 것을. So in those three months time, 그래서 이 3개월 통해, I met Bill and Judy Henderson. 아, 목사님께서 빌하고 주디 핸들슨을 만나심으로 from Storm Shelter Ministries. 아, Storm Shelter Ministries에서 만난 후에 Yesterday I brought them a check. 어제 이렇게 돈을 갖다 주셨는데 from Hope Center of Christ. 이 교회 통해서 보내셨습니다. Our tithe from 2022. 아, 이 2020년에서 만난 인연이 지금까지 왔습니다. That that check will pay for the construction of two churches and three schools. 세개 교회와 두개 학교를 지은 것을 도움을 주기 위한 돈이었습니다. In addition, the Lord asked me, Sheila, personally. 그리고 하나님께서 목사님께서 직접 부탁하신 것은 to buy sheep for them. 어, 양을 사주라고 부탁을 하셨답니다. So as we pray for the children of Africa, 그래서 아프리카에 있는 애들을 위해서 기도하면서 God is delivering them. 어, 예수님이 지금 아이들을 부르고 계십니다. He's bringing money to help 어, complete the schools. 어, 경제적으로 지금 도움을 주고 있습니다. He's raising up people to bring to buy sheep for them. 어, 사람을 통해서 이제 양을 보내기도 하 보내시기도 합니다. To deliver them from hunger and starvation. 배고픔을 어, 이렇게 빠져나가기 위해서. And deliver a new life for them. 새로운 삶을 이제 축복하고 축복하기 위해서 예수님이 일하고 계십니다. In May. 5월 달에. I will be go to see the churches, the schools, the children. And the lambs. 그래서 교회와 학교와 아이들과 양들을 보러 갈 예정입니다. Isn't God amazing? 예수님이 어, 대단하시지 않습니까? Amen. In, a, in addition, I also met. 그리고 Pastor Pompilio and Pastor Leandra. <웃음> Pastor Pompilio, Pompilio 목사님과 리안드라 목사님을 만나셨습니다. They to bring the gospel of Jesus to the children. 어, 예수님의 자녀들한테 복음을 전하기 위해서 어, 가셨습니다. So this past week, I prayed and fasted for them. 그래서 이번 주말에 목사님께서 금식 기도를 하셨습니다. I share this with you because it shows what God does when we pray and fast. 어, 이 말씀을 하시는 하시는 이유가 예수님이 얼만큼 어, 대단하신지를 증명하고 싶었습니다. On Wednesday, I did an all-day water fast. 수요일에는 어, 수요일 전체는 물만 마시는 금식 기도를 하셨고. This is an answer to prayer. 이것은 기도의 응답입니다. This is an answer to fasting. 이것은 금식 기도의 응답입니다. God is delivering His children. 예수님께서 지금 자녀들을 보내고 계십니다. And I received a text from Pastor Leandra this morning. 그래서 리안젤 목사님께서 오늘 아침에 문자가 왔습니다. She said, "Thank you for your prayers." 목사님에게 기도해 주셔서 감사합니다라고 문자를 했습니다. She said, "We are going into the hills." 지금 산으로 올라가고 있고. Today to pray for the children. 애들을 위해서 기도하고 하려고 가고 있습니다. And bring good news to them. 그리고 애들을 애들한테 좋은 소식을 들려주기를 원합니다. And then we will fly home. 그리고 그 다음에 집으로 다시 날아올 것입니다. Safe and protected, covered by your prayers. 어, 목사님이 기도를 통해 지금 안전하게 할수 있을 것 같습니다라고 보냈습니다. In addition, one last report. 그리고 한 가지 더 말씀드리자면. God is gathering His churches together. 어, 예수님께서 지금 온 교회들을 지금 모이고, 모으고 계십니다. 
Look at what he's done here today. 오늘 지금 무슨 일이 나타나는지 한번 보기를 원합니다. God is gathering his churches together. 예수님이 지금 모든 교회를 지금 가까이 데리고 오십니다. Here in Orange County as well as internationally. 오렌지 카운티 뿐이 아니라 지금 온 세계에 지금 그런 일들이 어, 생기고 있습니다. And we are praying for revival. 지금 어, 회복을 위해서 지금 기도하고 있습니다. Here in Orange. 오렌지 카운티에서도. Here in Orange County. 오렌지 아 오렌지에도 오렌지 카운티에도. All of California. 어, 캘리포니아 전체에도. All of the United States of America. 미국 전체에도. And all over the world. 전 세계도 지금. Amen. 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 Thank you. you. And so now, Jenny, do you want to introduce your your? Yes, you need to do this, because we have God has put a spotlight. Sorry, Joseph. God has put a spotlight. 아 예수님께서 지금 목사님에게. The attack of the enemy. 아 사탄의 공격을. Has been on sex trafficking. 아 지금 아 탈북자들에게. So, as we have been praying for that, 아 당하고 계시는데 지금 그들을 위해서 기도하면서. Jenny brought this to here to our church. 아 지금 제니 분께서 이게 탈북자들을 이제 증어 아 증언할 수 있게 부르셨습니다. Jenny O is on our board. Jenny O는 지금 아 교회 보드에 있고. A powerful prayer warrior. 어, 굉장한 기, 어, 기도 전사입니다. And my dear friend and sister. 하고 목사님에게 제일 되게 친한 친구라고 하십니다. Jenny. 네. Yes, um, good morning, uh, church family, and then my friends. They came from San Diego and then other all different places. Um, today I like to introduce Pastor Seo. Can you come? 송 목사님 이거 오실래요? 네, 송 목사님 이제 오시면 됩니다. She, this is Pastor uh, Shaw, Esther Shaw. She's born in North Korea, and then uh, she, uh, North Korea country is people hunger, no food, no freedom. Uh, they suffer there, so she decided to escape from North Korea to uh, to seek freedom. So she escaped from North Korea. Many North Koreans. Uh, children's when they are like uh, 15, 16, 17, they, they, their dream is escape from that country. So many of them, they escape, during this escape from North Korea, they are risking their lives, like uh, under the river, on the top of the eye, ice, cross of that border, but their life will be in danger. And then first thing they need escape from to China. So. So a uh, lucky one, they escaped to China, but mo- a lot of time they cut by trafficking uh, people. They sold to Chinese men under $100, and then they sex and laborly uh, uh, slave them, and then God, God, God is saved them from that situation, and then they escaped from that situation. This uh, my friend Esther Shaw, she. She went to North South Korea, and then she became a pastor. And then also, I we originally we had a a of the uh, girls was like uh, they become a Christian and then singers to praise the Lord and dance for the Lord. But in situation, they have to go back to China early. So we only have a Dr. She today. She will give the her testimony how awesome God is. Her her message I feel is always tears me. So I will give this mic to dear my friend Pastor Sir. Hallelujah! Hallelujah! 하나님이 저와 여러분을 사랑하십니다. God loves both you and I. 북한은 어. 미국과 한국이 하나 되기를 싫어합니다. North Korea does not want South Korea and America to unite. 하나님은 우리 민족과 전 세계가 하나 되기를 원하십니다. But God wishes that all of his people unite as one. 그래서 저와 
여러분은 하나님 안에서 이렇게 만났습니다. And 반갑습니다. So God, we have all met each other. Amen. We welcome you. Amen. 제가 찬양 하나 하나님 앞에 올려드리겠습니다. Uh, now she will give you guys um, let the song a praise to God. 나 같은 죄인 살리신 주네 놀라워 잃었던 생명 찾았고 강명으로 두 번째 절이 뭐죠? 이제 곧 내가 산 곳도 주님의 은혜라 나 처음 믿은 그 시간 기하고 기 Amen. Amen. 저는 1998년도에 북한에서 탈북하게 되었습니다. I defected from North Korea in the year 1998. 아, 저의 고향은 함경북도 무산입니다. My hometown is Musan County, South Hamgyong Province. 제가 탈북했던 시기 북한은 엄청난 어려움을 겪게 되었습니다. And when I defected from North Korea, North Korea was facing many difficulties. 제가 어, 북한에서 탈북하던 시기 나이는 23살입니다. She was only 23 when she defected from North Korea. 굶어서 죽은 시체가 여기저기 널려져 있는 걸제 눈으로 봤습니다. And with her own eyes, she witnessed bodies that have died of starvation scattered all over the place. 김정일이가 정치하던 그때는 while Kim Jong Il was reigning, 나라에서 월급과 월급과 식량을 공급되지 않고 wages and food were not supplied in the country. 몇년 동안 백성들이 굶주림에 시달려 배고픈 생활을 하고 있었습니다. And the people suffered from hunger for several years, leading to a scarce lifestyle. 저는 어린 나이에 북한의 현실을 보면서. Uh, I experienced a lot of pain while watching the realities of North Korea at a, a young age. 사람들을 봉쇄하고, TV 뉴스도 못 보고, People were being locked up, not being able to watch the news or television. 전기가 부족해서 저녁에는 불도 없이 지냈습니다. And, and because they did not have enough electricity, uh, they made their everyday evenings complete darkness. 북한은 그야말로 철창 없는 감옥입니다. North Korea is truly a prison without bars. 백성들은 나라가 어떻게 돌아가는지 전혀 모르고 있습니다. And the people are completely blind to, uh, has, to how their nation works. 저는 어린 나이에 탈북하여 중국으로 넘어왔는데 And I defected from North Korea and came to China at a young age. 결국 임신 매매로 팔려가게 되었습니다. But was sold to China as a human trafficking agent. 내가 팔려간 그 동네를 보니 and living in that neighborhood. 어, 먼저 중국에서 임신 매매로 팔려간 내 동족들이 거기서 살고 있었습니다. I noticed that many other North Korean defectors were also sold to China through human trafficking before me. 아, 나이는 다 19살, 20살이 됐는데 남자들은 한 아, 10살 이상 나이 됐습니다. Uh, the, the women were roughly ranged from 90 to 20 and the males were 10 and up. 어, 그분 정말 북한은 인권을 잃어버리고 uh, North Korea has truly lost its integrity. 굶주, 굶주려 죽고 um, They are dying of starvation. 매저, 매도 맞아 죽고 They are tortured physically. 공항에 잡히면 북송되어서 and when uh, captured by the Chinese public security 청에 맞아 죽는 북한의 비참한 현실을 보았습니다. She has witnessed many being shot to death in North Korea. 그러던 어느 날 저는 then one day 
시골에서 목회하는 조선족 목사님을 만나게 되어서 전도 받게 되었습니다. She met a Korean Chinese pastor who was pastoring in the countryside and was evangelized through him. 교회에서 성경책을 들고 집으로 돌아와 읽었는데 And she took a Bible home and began to flip through the pages. 눈에 들어오는 구절이 있었습니다. But there was a word that stuck out to her. 신명기 28장에 Deuteronomy chapter 28. 하나님의 말씀에 순종하면 It says that if you obey God's word, 들어가도 복을 받고 you'll be blessed when you enter. 나가도 복을 받고 and you'll be blessed when you go out. 하나님을 안 믿으면 and if you do not believe the Lord, 들어가도 저주 받고 if you go in, you'll be cursed. 나가도 저주 받는다는 말씀을 보았습니다. And you'll go when you go out, you'll be cursed. 그 말씀을 보면서 by reading this word of God, 북한과 남한이 똑같은 하늘과 땅 덩어리가 되어졌는데 North Korea and South Korea are both God's land. 왜 남한은 잘 사는데? But she questioned why was South Korea doing well? 북한은 왜못 사는가 생각해 보았습니다. While North Korea had poor living conditions. 성경에 보면 When she looks in the Bible, 우상 숭배를 하면 저주 받는다고 나오고 있습니다. Uh, it says that if you worship idols then you'll be cursed. 그거는 전적으로 uh, North Korea entirely 하나님의 말씀이 그대로 이 땅에서 이루어지는 것을 저는 어, 느꼈습니다. She realized that God's words was exactly being played out in North Korea. 지금은 북한에 Right 북, now in North Korea. 굶주리고 살고 있는데 So many people are living in starvation. 남한은 북한보다 훨씬 잘 삽니다. But South Korea is way better off. 한국은 하나님을 섬겼기 때문에 하나님이 축복했고 uh, God has blessed South Korea because of its um, their, 북한, they worship the Lord. 하나님을 안 믿었기 때문에 우상 숭배를 했기 때문에 저주받았습니다. And North Korea is not able to receive God's blessing because they worship idols. 그러기 때문에 우리는 하나님을 안 믿을 수가 없고 하나님을 사랑 안할 수가 없습니다. And so we cannot not worship the Lord and not not love Jesus. Amen. 지금도 하나님은 새파랗게 살아계십니다. And so even today God is truly alive in this moment. 북한은 우상 숭배를 하기 때문에 나라가 많은 하나님의 축복을 못 받고 산다는 것을 여러분들은 기억해야 되는 것입니다. And we have to remember that North Korea is not able to receive God's blessings because of their disobedience. 제가 북한에서 미국까지 오게 돼서 이렇게 여, 저와 여러분들을 만난 것은 하나님의 뜻이요 하나님이 하신 것입니다. And we believe, she believes that it is God's plan and God's will that allowed her to come here and speak to you guys. 미국은 대통령을 대통령이 성경에 손을 놓고 기도하였기 때문에 And because in America our presidents pray over the Bible 하나님의 최고의 나라로 축복했습니다. She believes that God has blessed America as the best country. 한국과 미교, 어, 미국을 비교했을 때 and 미국이 when, 훨씬 잘 삽니다. And when comparing Korea and the US in her eyes, the US lives much better. 제가 중국, 한국, 미국을 볼때 미국은 그래도 정직한 나라입니다. And when she looks and compares at both uh, China, Korea, and the United States, the United States is still an honest country. 하나님은 정직한 백성들을 좋아합니다. And God appreciates His people to be honest. 정직함은 하나님의 축복하지만 If you are honest, God blesses you. 거짓은 마귀가 역사합니다. But if you lie, the devil works in you. 하나님은 겸손한 자를 두루 쓰시고 And God uses the humble 교만한 자를 물러치십니다. And rejects the proud. 김정은에는 반드시 하나님 때 백성들을 굶어 죽인 심판을 받게 될 것입니다. And Kim Jong Un will truly be put on trial before the Lord in His time. 하나님이 이 나라와 민족을 백성들을 이끌어 가십니다. God leads His country and its people. 하나님은 정말 우리의 기도를 들어 응답하십니다. God hears our prayers and answers them. 저는 시골 교회를 다니면서 uh, attending a rural church. 중국 공안에 잡혔고 she was caught by the Chinese police. 많은 어려움을 겪었지만 and went through many hardships. 그때 그때마다 주님이 지켜주시고 but 보호하여 time, 주셨습니다. But time and time again, the Lord has protected me and secured me. 저의 동네는 북한 탈북자들이 애를 낳고 살다가 북송된 그 애들이 있습니다. Um, in my neighborhood, many women live with the children of their own, but were mercilessly raped when caught by the police. 
지금도 중국의 탈북자들 애를 낳은 애들이 어, 탈북자가 난 애들이 한 40명 정도가 고아들이 어, 중국 장천에서 살고 있습니다. And so even to this day in the neighborhood that she was living in there is about 40 orphans living there. 그분들이 예전에 제가 전도했을 때 하나님을 부인하더라고요. And even if she tried to spread the gospel to them at the time, they denied the Lord. 저는 예수님을 믿으면 이렇게 어, 잡지도 않고 하나님이 보호하시는데 그분들은 끝내 하나님을 영접 암암으로 북성되었습니다. Uh, because pastor believed in the Lord and had faith in the Lord, God had protected her. But unfortunately for the others, they did not have faith or they denied the Lord and were not offered the same protection. 저는 매일 새벽 마다 하나님 앞에 시편 23편 말씀을 외우면서 기도했습니다. And daily she memorized the Psalms chapter 23 as she prayed. 주님 저를 도와주세요. Lord please help me. 주님이 나를 도와주지 않으면 저는 북한에서 죽습니다. If you do not help me, I will go back to North Korea to be sent to death. 하나님 우리 가족을 구원해 주세요. Lord please save my family. 어느 날 집에 있는데 공안들이 저를 잡으러 왔습니다. And one day I was home. Uh, public security came to capture her. 저는 밤중에 공안들에게 잡히지 않으려고. But in the middle of the night, 달아나면서 깊은 웅덩이에 빠지게 되면서. She fell into a deep puddle while running away. 결국 공안들의 눈을 하나님이 가려 주셨습니다. And eventually, God has blinded the sights of the public officers. 중국에서 10년의 신앙생활은. The 10 years in China. 저에게 강야 같은 고난의 생활을 살고 있었습니다. Was like life in the vast wilderness for her. 그러나 그때 그때마다 주님이 저를 보호해 주시고 도와 주셨습니다. However, every time without fail, God has protected and helped me. 고난은 우리의 인생의 축복입니다. Hardship is life's blessing. 고난을 통해 나를 변화시킵니다. Hardship is what changes me. 고난을 통해 주님이 우리를 인정하십니다. Hardship is what allows God to acknowledge me. 고난을 통해 하나님이 낮아지게 합니다. Through hardship we become, we become humble. 고난을 통해 담대해집니다. And through hardship we become bold. 고난을 통해서 우리는 비전을 볼 수가 있습니다. And through hardship we receive visions from the Lord. 고난 속에 우리는 성령을 더 받게 됩니다. And through hardship we receive the Holy Spirit. 저는 어느 날 폐경으로 병원을 가야 했는지만 One day she had to go to the hospital for tuberculosis. 병원을 갈 수가 없습니다. But she could not go to the hospital. 그 이유는 중국은 북한 사람들을 보면 고발하고 북한으로 북성시키기 때문입니다. This is because the Chinese public security officers reported North Koreans inside and deported them back to Korea. 어. 그래서 저는 폐병을 주님께 맡겼습니다. And so she left even her illness up to the Lord. 주님은 병든 자를 고치시고 I remember the words that the Lord heals the sick. 귀신 들릴 자를 물리치시고 uh, defeats the demon possessed. 벙어리를 고치시는 하나님의 말씀이 생각났습니다. And she prayed as she remembered those words and the miracles that God has um has shown. 주님 나 살려 주세요. Lord please save me. 숨쉬기가 힘듭니다. It is hard to breathe. 열이 40도에서 내리지 않았습니다. My temperature does not drop below 104 degrees. 그런데 거기에서 주님의 음성이 들려왔습니다. But then I began to hear the word of God. 따라 내 믿음이 너를 고친다. Daughter, your faith has healed you. 라는 하나님의 말씀과 제 입에서 방언이 나오기 시작했습니다. And then I began to speak in tongue. 방언으로 기도를 하지만 한 시간 뒤 화장실을 갔는데 And after an hour of praying in tongue, I went to the restroom. 서번으로 폐에 물이 찬 것이 나오고 주님이 저를 치료해 주셨습니다. And all the water in my lungs came out along with my urine and truly the Lord has healed me. 그뿐입니까? Do you believe? 그러던 어느 날 중국에서 남동생이 온다는 연락이 왔습니다. And one day she received a call from her younger brother. 동생을 중국으로 China. 데려와야 하는데. She had to bring her younger brother to, back to China. 돈이 없어 주님께 기도를 하였습니다. But she had not. She had. She didn't have enough money, so she prayed to the Lord. 기도하면서 어, 농사를 짓고. While praying, she farmed. 가축을 키우며 돈을 벌었습니다. And raised animals to earn that money. 그해 다른 사람들의 농작물에는 
At the time when we were farming peppers, 병이 들었는데, others people got sick with a disease that contaminated their crops. 농작물에는, but my family's crops 병이 안 들어, did not get contaminated. 다른 사람들보다 돈을, so we were able to 두 배로 주님이 벌게 했습니다. make a good income. 주님은 그 어려운 가운데서도 even through hardship, 주일 현금, 선교 현금, 십일조 생활을 차례에서 하나님이 채워 주셨다고 저는 생각하였습니다. Uh, she believes that God has continued to provide to her as she um, faithfully gave Sunday offerings, mission offerings, and tithes. 성경에 주라. 그리하면 훈두로 넘쳐르도록 채워 주신다는 말씀이 있습니다. There is a saying in the Bible that if you give, it will be also given back to you. 심은 대로 거둔다는 하나님의 말씀이 있습니다. And it says that you will reap what you sow. 하나님을 시험해 보라는 건 말라기 말씀밖에 없습니다. And only the book of Malachi does it talk about testing the Lord. 저는 신앙 생활을 하다가 어느 날, 아 이거 아니죠? 어, 제가 지금 어, 할렐루야. 할렐루야. 음. 그래서 공안들에게 나를 어 저는 그다가 또 예, 공안들에게 또 잡히게 되었고 and one day she was caught again by the police. 그래서 또 잡혔는데 어 공안들이 저를 풀어줬어요. But miraculously they let me go. 나는 교회를 다니면서 교회 안에서 어려운 분들을 돕고 uh, she went to church, helped the needy, 어르신들을 도우며, served the elderly and fed them. 밥을 해줬는데, and she uh, continued to give, continued to give them food. 나를 왜 붙잡느냐고? So she asked, why are you holding me captive? 내가 너네 민족을 도와줬는데 왜 나를 붙잡느냐고? I'm helping your people, but why are you helping, holding me captive? 적세 묶지 말고 북한으로 북성하라고 했습니다. And so she asked to be released. 공안들은 당신은 중국에 있으면 잡혀갈 수밖에 없기 때문에. But as they released me, they released me to go to Korea. 내가 너를 도와주니 너는 한국으로 가라고 했습니다. Since you will only be arrested if you stay in China. 그렇죠. 그래서 저는 공안에서 벗어나게 되었습니다. And so she was able to get away from the public security guards. 어, 이제 제가 중국에서 탈출하면서 라오스 어 이제. 태국을 걸쳐서 한국으로 들어와야 됐습니다. And but in order to come to Korea, she had to go through Thailand and La Laos, come to a national intelligence service in Hanawon in Korea. 제가 태국 라오스를 어서 오면서 그 태국 방콕 수용소에서 400명의 탈북자들이 그곳에 있어서 그곳에서 전도했습니다. And when she stayed in a camp in Thailand, there were about 400 other North Koreans also waiting to go to South Korea, and she was able to spread the word of God there. Uh, 거기서 전도를 많이 했지만, and she tried her best to gospel to uh, spread the 제가 gospel. 제가 영국, 어, 한국, 미국에 제가 전도하던 분들을 지금은 다 만나게 되었습니다. And after evangelizing 400 or so people, she was able to meet the people in Korea, England, and the United States. That she once worshipped with in the past. 복음은 사람을 살리고. The gospel is a channel of blessing. 영혼을 살리고. It saves people, souls. 예, 민족을 살리고. Nations. 가족을 살리는. And families. 축복의 통로입니다. It is truly a channel of blessing. 저는 2006년도에 한국에 왔고. So she came to South Korea in 2006. 여의도 순복음 신학교를 졸업하고 graduated from Yeouido Full Gospel Theology School. 탈북자들을 위해서 교회를 개척하게 되었습니다. And now ministering for North North Korean defectors. 교회를 개척했지만 참 많은 어려움을 겪었습니다. She's planted a new church, but she's still facing difficulties. 제가 한국에 와서는 시민권을 받는 것이 얼마나 기뻤는지. 한달 동안 하나님 앞에 감사함이 울었습니다. Um, after receiving her Korean citizenship for the next month, she continuously prayed with uh, gratitude towards the Lord. 예, 제가 우리가 하늘의 시민권도 받는 것이 기쁜데 세상에서 또 세상에서 살아가자면 사람이 사람답게 살수 있는 시민권도 중요합니다. Yes, having a citizenship to heaven is also a blessing, but for her, having a citizenship that allowed her to live with freedom was a truly a blessing in itself. 목사가 되는 것은 참 외로운 길이며 
힘든 길입니다. Uh, the road to becoming a pastor can sometimes be a lonely and difficult one. 교회에서 어, 병신도 사역을 할 때보다 uh, compared to doing lay ministry. 다른 목사로 교회를 섬기며 becoming a senior pastor and planning her own church. 성도를 섬기며 and serving her church members. 산다는 것은 참 힘든 일입니다. That is truly a difficult thing. 성도들을 헌신하고 being dutiful to his, her church members. 희생하고 sacrificing 어떤 권한과 역경에 있어도 and no matter how uh, difficult the circumstance 핍박을 받아야 되고 even through persecution 헤쳐나가야 하는 것이 목회자의 자세입니다. She believes that it is a true attitude of a pastor who overcomes these things. 진짜 훌륭한 목사는 고난을 잘 이겨내야 하며 I believe that a really great pastor has to be one who overcomes hardship. 고난 속에서 기도하며 하는 것이 목자의 자세입니다. And overcomes those hardships through prayer. 저는 목회를 하면서 교회를 네번 이사했습니다. Uh, she has relocated churches four times throughout her life. 이사를 할 때마다 성도들이 떨어져 나갑니다. But every time she relocated, some of the church members began to stray away from the church. 진짜 성도는 남아 있고. The real grain remained. 가짜는 떠납니다. While the chaff left. 교회가 크다고 큰 우리의 믿음이 큰 것이 아닙니다. Is that all? If you move churches, 우리의 마음이 하나님의 말씀으로부터 채워져야지 큰 목회입니다. Um, but it is more important to remember that we need God through all of these difficulties. 교회를 이사하면서 물질적인 부분, 부분도 많이 손해 보고. And when you move churches, you also risk being at a loss financially. 여러 가지 어려움이 많았습니다. And facing other sorts of difficulties. 저는 교회 강단을 붙들고 혼자서 펑펑 울 때도 많았습니다. At times like this, there are many instances when I just 어려... lost everything, holding onto the church pulpit and be, uh, crying out loud through prayer. 어려운 형편에도 다 잃어도 제 믿음과 말씀이 저를 잡아 주었습니다. Uh, but even when I was in a difficult situation and I lost everything, my faith and his words were what supported me. Uh, through uh, other, other hardships, uh, we cannot give up with, and continue with prayer. If we are patient and just wait for God's will to be done, he will make a way. 권한을 주시면 권한 받으세요. And if he gives you that power, then receive that power. 주님의 권한 속에서 비전을 주고. Through hardship, God will give you visions. 꿈을 주시고. And will give you a dream. 용기를 주십니다. And will give you bravery. 여러분 사업의 문제. And so when you have uh, business issues. 가정의 문제. Uh, issues in the family. 나라의 문제. Nation, national problems. 가지고 기도하십시오. Bring them to the Lord and pray. 우리의 기도로 말면 북한은 언젠가 무너집니다. Um, prayer always um, defeats all problems. 그것은 하나님의 말씀의 약속의 언약입니다. And that is a promise that God has given us. 주님의 십자가의 사랑이 무엇인지 우리는 알게 됩니다. And we are able to come to understand what the love of, uh, that the cross symbolizes means to us. 주님은 내가 먼저 미국에 와서 여러분과 만나는 것이 I believe that the Lord sending me to this church today. 복음 통일의 시초가 되었습니다. He is beginning to stir up a revival of the gospel. 주님은 나를 통해 여러분을 통해 큰 통일을 이루어 주실 것입니다. And through people like you and I, I believe the Lord will bring unity upon us. 항상 주님은 준비된 교회, 준비된 사람들을 불러 주님은 사용하십니다. And the Lord always calls and uses prepared churches and prepared people. 그리스도의 신앙은 체험입니다. A Christian's faith is all about the experience. 십자가를 지고 나갈 때, when we carry the cross, 예수님의 사랑을 체험하고, we experience the love of Jesus. 예수님의 사랑을 경험하게 될 수가 있습니다. And we're able to experience how much that love can affect our lives. 복음은 열정과 the gospel 사랑과 requires passion, 충성과 love, 말씀에 loyalty, 순종해야 됩니다. and obedience to the word. Hallelujah. Hallelujah. <웃음> Amen. Thank you. 감사합니다. Thank you. 여러분 사랑합니다. We love you.
God is an awesome God. 하나님은 완전하신 하나님이십니다. I love you. 사랑합니다. <웃음> Thank you. 감사합니다. For being here. 와 주셔서 감사합니다. Sharing your story. 이야기를 나눠 주셔서 감사합니다. As another pastor. 어, 같은 목사로서 I want to say 사랑합니다, 목사님. I'm with you. 아, 같이 있다는 걸 알려 드리고 싶습니다. We are together. We are together. 함께 하는 걸 알려 드리고 싶습니다. The family of Jesus Christ. I want to we're going to close and we're going to do the benediction and we're going to sing and then afterwards I want we will be staying and we will be praying for anybody who wants prayer and I would like for for all of us to be, I would like to pray specifically for you as well but I want to wait and do that after the cameras are off so that we can have privacy and intimacy with the Lord 어, 기도하고 축도하고 찬양한 후에 이제 같이 기도하는 서로를 위해 어, 기도하는 시간을 가, 가지기로 하겠습니다. So now may the Lord stand for the benediction. 이제 다 같이 일어나서 축도로 할 준비를 and, 하겠습니다. And now may the Lord bless you and keep you. Yes. And may He make His face to shine upon you and be gracious unto you. Thank you. 어, 예수님께서 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다. May he give you faith that is unshakable. 어, 어, 강한 믿음을 주시고 hope that is unsinkable. 어, 흔들림 없는 소망과 and love that is unquenchable. 어, 끊임 없는 사랑을 주시는 예수님을 God loves you and so do I. 기도하고 예수님은 우리를 사랑하십니다. 아멘. Yeah. Okay. Oh. And for our last song, go ahead and turn in your songbooks to page 14 for Blessed Assurance. Can and if you do know this song by heart, you can speak it. Uh, you can speak it in both languages. Let's say it. Uh, blessed Assurance. Blessed Assurance. Uh-huh. Sorry, I forgot the title in Korean. <laughs> Jesus is mine. What a beautiful testimony. Sing it.